ലോകത്തിലെ മഹാനഗരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നത് തന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകനഗരങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക മഹാനഗരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളും കൗതുകങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ എത്തിക്കുന്ന ആധുനിക ടെക്നോളജികളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരം കൗതുകകരമായ വിശേഷങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുവരാം ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക കാരണം അത്രത്തോളം രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ് തുടർന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് വേൾഡ് സിറ്റീസ് റിസർച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോക നഗരങ്ങളെ ആൽഫ പ്ലസ് പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഗാമ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ വർഗീകരണ പ്രകാരം ലോക മഹാനഗരങ്ങളിൽ ആൽഫ പ്ലസ് പ്ലസ് നഗരങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടേ രണ്ട് നഗരങ്ങളെ മാത്രമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ലണ്ടൻ രണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് പ്ലസ് നഗരങ്ങളിലെ നമ്പർ വൺ ലണ്ടൻ ദി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും യുണൈറ്റഡ് കിൻഡത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമാണ് ലണ്ടൻ എന്ന മഹാനഗരം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചിലവേറിയ നഗരം കൂടിയാണ് ലണ്ടൻ എന്ന നഗരം ആഗോള വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നഗരവും ലണ്ടൻ തന്നെ മൂന്ന് തവണ ഒളിമ്പിക്സിന് വേദിയായിട്ടുള്ള ലണ്ടൻ എന്ന മഹാനഗരം യുനിസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക് വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ പാലസ് ക്യൂസ് ഗാർഡൻ ലണ്ടൻ ടവർ മാരി ടൈം ഗ്രീൻ ബിച്ച് തുടങ്ങിയ നാലിനത്തെ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് ലണ്ടനിൽ ഇപ്പോൾ താമസിച്ചു വരുന്നത് നമ്പർ ടു ന്യൂയോർക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് പ്ലസ് നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു നഗരമായ ന്യൂയോർക്കും ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് ലണ്ടനെ പോലെ തന്നെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ഒരു വൻ സ്വാധീനമായ ന്യൂയോർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് എണ്ണൂറിലധികം ഭാഷകളാണ് ഈ നഗരത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് വർഷാവർഷവും അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം സഞ്ചാരികൾ വന്നു പോകുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രധാന ആകർഷക ഘടകങ്ങൾ ചൈന ടൗണും സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടിയും ഒക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് പട്ടികയിലെ അതിമനോഹരമായ ചില നഗരങ്ങളെ നോക്കാം നമ്പർ വൺ ബെയ്ജിങ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ബെയ്ജിങ് ചൈനയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് മാവോയുടെ ശവകുടീരവും ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചൈനയിലെ വന്മതിലും ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്പർ ടു ദുബായ് ആഗോള വ്യോമ ഗതാഗതത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രദേശമാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദുബായ് എന്ന മഹാനഗരം യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമറൈറ്റ്സിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയേറിയതും വലുതുമായ ഒരു നഗരം കൂടിയാണിത് വമ്പൻ കെട്ടിടങ്ങളുമായി ഏറെ പ്രസിദ്ധമായ ദുബായ് മലയാളികൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നാട് കൂടിയാണ് പെട്രോളിയത്തിലൂടെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഇതേ നാടിൻ്റെ മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വ്യവസായവും വാണിജ്യവും വ്യോമ ഗതാഗതവും ടൂറിസവും എല്ലാമാണ് പിന്നെ ഫൈനിൻ്റെ കാര്യം മലയാളികളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്പർ ത്രീ ഹോങ്കോങ് പേൾ നദിയുടെ തീരത്തുള്ളതും ഔദ്യോഗികമായി ചൈനയുടേതായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു പ്രത്യേക അധികാര നഗരമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് മുൻപ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഹോങ്കോങ് എന്ന നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് ശേഷം ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മഹാനഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും ചൈനയിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്പർ ഫോർ പാരീസ് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നേത്രാമ്പള്ളിയും സീൽ നദിയുടെ ഓരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈഫേൽ ടവറും പാരീസ് എന്ന മഹാനഗരത്തെ സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സിൽ മഞ്ഞുപയോഗിക്കുന്ന വിസ്മയമാക്കി തീർക്കുന്നു ലോകത്തെ പ്രധാന ഫാഷൻ നഗരവും വർഷാവർഷവും മൂന്ന് കോടിയോളം സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിക്കുന്നതുമായ ഒരു മഹാനഗരം കൂടിയാണിത് ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് പാരീസ് എന്ന നഗരം നമ്പർ ഫൈവ് ഷാങ്ഹായ് ചൈനയിലെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ സാംസ്കാരിക നഗരമാണ് യാങ്സി നദിയുടെ ഓരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹര തുറമുഖ നഗരമായ ഷാങ്ഹായ് ധാരാളം പാർക്കുകളുള്ള ഒരു നഗരം കൂടിയാണിത് ഡിസ്നിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷാങ്ഹായ് ഡിസ്നി റിസോർട്ടും ഈ നഗരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ സിക്സ് സിംഗപ്പൂർ ഒരുപാട് മലയാളികളടക്കം ജോലി ചെയ്യുന്ന തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ദ്വീപ രാഷ്ട്രമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഒരു കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഈ നഗരം ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായതും നിക്ഷേപ സൗഹൃദമായതുമായ ഒരു നഗരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലായ് മാൻഡരിൻ തമിഴ് തുടങ്ങിയ നാല് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുള
തായ്ലൻഡിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയേറിയ നഗരവും ചടുലമായ രാത്രി ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുന്നതുമായ ഒരു നഗരം കൂടിയാണിത് നമ്പർ ടു ബ്രസൽസ് ബ്രസൽസ് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് സെനാ നദിക്കരയിലാണ് ഈ നാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നാറ്റോ ബലക്സ് യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി സംഘടനകളുടെ ആസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഇതേ മഹാനഗരം നമ്പർ ത്രീ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയായിരിക്കും അർജന്റീനയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് തൻ്റെ ഇളങ്കാറ്റി എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ട് പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നു അത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് ഈ നാടും ആ നാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കലാകാരന്മാരുടെ തെരുവ് എന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം യുനിസ്കോയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സിറ്റീസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നഗരമാണിത് മുന്നൂറിലധികം തിയേറ്ററുകളും എഴുന്നൂറിലധികം പുസ്തകശാലകളുമുള്ള ഇതേ നാട്ടിലെ തെരുവോര കലാരൂപങ്ങളും ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് നമ്പർ ഫോർ ഷിക്കാഗോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ലോക മത സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടന്ന വേദിയാണ് അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോ വരവ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് നമ്പർ ഫൈവ് ഫ്രാങ്ക് ഫട്ട് ജർമ്മനിയിലെ ഹെസേ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഫ്രാങ്ക് ഫട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് മ്യൂസിയങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് അതായത് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും അധികം മ്യൂസിയങ്ങൾ ഉള്ളതും ഇതേ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്പർ സിക്സ് ഗ്യാങ് ഷു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതൊരു ചൈനീസ് നഗരമാണ് ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ പേൾ നദിക്കരയിലാണ് മനോഹരമായി ഈ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബെയ്ജിങ്ങും ഷാങ്ഹായും കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു വാണിജ്യ നഗരം കൂടിയാണ് ഗ്യാങ് ഷു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സെവൻ ഇസ്താംബുൾ ബോസ്പറസ് കടലിടുക്കിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു നഗരമാണിത് തുർക്കി എന്ന രാജ്യത്താണ് ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് വാണിജ്യ പാതകളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഇതേ നാടിൻ്റെ പേര് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നായിരുന്നു നമ്പർ എയ്റ്റ് ജക്കാർത്ത ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാണിത് ജാവ ദ്വീപിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജക്കാർത്ത ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം കൂടിയാണ് ആൽഫാ പട്ടികയിലാണ് ഈ നഗരം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്പർ നയൻ കാലാലംബൂർ മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ കാലാലംബൂർ അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരം കൂടിയാണ് മലേഷ്യൻ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരവും ഇതേ നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ടെൻ ലോസ് ആഞ്ചലസ് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ സംസ്ഥാനത്താണ് ലോസ് ആഞ്ചലസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അമേരിക്കൻ നഗരം കൂടിയാണിത് ലോക സിനിമയിലെ തലോട്ടപ്പന്മാരായ ഹോളിവുഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഇതേ നഗരം തന്നെ നമ്പർ ലെവൻ മെൽബൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഉദ്യാന നഗരമാണ് മെൽബൺ വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ നഗരം യാരാ നദിക്കടിയുടെ ഓരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ട്വൽവ് മാൻഡ്രിഡ് ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാൻഡ്രിഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മാൻസാരസ് നദിക്കരയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്പെയിനിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മാൻഡ്രിഡ് ലോക പ്രസിദ്ധമായ പല ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുടെയും ആസ്ഥാനവും ഇതേ നഗരം തന്നെ നമ്പർ തേർട്ടീൻ മെക്സിക്കോ സിറ്റി കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരമെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മെക്സിക്കോ സിറ്റി മെക്സിക്കോയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം കൂടിയാണ് മെക്സിക്കോ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മയാമി ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ടു മയാമി ബീച്ച് അക്കാര്യം കേൾക്കാത്ത മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല അതെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന മയാമി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ നിന്നും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും മനോഹരമായ ബീച്ചുകളാണ് ആൽഫാ നഗരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിലാൻ ഇറ്റലിയുടെ ലംബാർഡി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മിലാൻ കല സംസ്കാരം ഫാഷൻ സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ഈ നഗരം വ്യക്തമായ കൈമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ മോസ്കോ റഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലുതും അതിശൈത്യമേറിയതുമായ ഒരു നഗരമാണ് ഒരു കാലത്ത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇതേ നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ മുംബൈ അതെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമായ മുംബൈ നഗരം ലോക ആൽഫാ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ജനസംഖ്യയുള്ളതും ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതുമായ ഒരു നഗരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം മുംബൈയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുൻപ് ബോംബെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ന
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്ന മനോഹര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് സൂറിക് വിദ്യാഭ്യാസ സേവനങ്ങൾക്കും ടൂറിസത്തിനും വ്യവസായത്തിനും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും ഏറെ പേര് കേട്ട ഒരു നഗരം കൂടിയാണിത് അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്പം വേഗത കൂടി പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ലോകത്തിലെ മഹാനഗരങ്ങളിലെ ആൽഫ പ്ലസ് പ്ലസ് നഗരങ്ങളെയും ആൽഫ പ്ലസ് നഗരങ്ങളെയും ആൽഫാ നഗരങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇതിനോടകം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആൽഫ മൈനസ് എന്ന അതിമനോഹരമായ നഗരങ്ങളെയാണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു അക്കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പരിശോധിക്കാം ആ ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സാവത് ലഭിക്കാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു രസകരമായ അറിവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം